ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊಳಕಾಗೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಪರಿಹಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಳಕಾಗದಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಸ್ಡೇಟ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೀವನ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಿಸ್ತುಲ ಇಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಮಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೇಮಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗ ಸಂಸಾರ ಗುಟ್ಟು ವ್ಯಾಧಿ ರಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ವ್ಯಾಧಿನ ಗುಟ್ಟಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 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 ಕೊನೆಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ತಡೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಈ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಿದು ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೆಮರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನಲ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲಂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಗಂಟುಗಳ ಥರ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಪೇಯ್ನ್ಸಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಶುರು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನೋವುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಷನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ ಹೋಗುವಾಗ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ನೋವುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅವರು ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಫುಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೋವುಗಳು ಶುರು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉರಿ ಅಥವಾ ನವೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟು ಏನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರೆಕ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಲ್ ಕೆಲ್ ಕೆನಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತಹ ವೇನ್ಸ್ಗಳು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನಲ್ ಕೆನಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಲಂಪ್ ಕಾಣಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಗಂಟುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊ ಕಾಣಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಇದು ನೋವಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗ್ರೇಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಗ್ರೇಡ್ 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 ತ್ರೀ ಗ್ರೇಡ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಜರಿನೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಪೈಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೂಲ ವ್ಯಾಗಿ ಮೋಷನ್ ಹೋಗದೆ ಇರೋದು ಅವರು ಸೆಲ್ಫ್
ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ಲಾಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಫಿಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಆದ ನಂತರ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಅದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮೋಷನ್ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆನೆ ನೋವು ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಷನ್ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಸೊ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸ್ಟೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ಮರ್ಧ ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ತರ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸರಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಫುಲ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸತಿ ಸೊ ಈ ತರ ಫಿಶರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಫಿಸ್ಟ್ಯುಲಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಲ್ ಕೆನಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸು ಮತ್ತೆ ಏನಲ್ ಕೆನಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಚಾನಲೈಸ್ ಟನಲ್ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಪಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಫಿಸ್ಟ್ಯುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೋಯಿಶ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮಿಸ್ ಕ್ರೀಮಿಶ್ ಡಿಸ್ಕಲರೇಷನ್ ತರ ಮೋಷನ್ ಹೋಗುವಾಗೆಲ್ಲಾನು ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೈನ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫೀವರ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಫಿಸ್ಟ್ಯುಲಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಫೀವರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸ್ಟ್ಯುಲಾ ಆದಾಗ ಫೀವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಫೆಟಿಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೋಷನ್ಸ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮೋಷನ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಿಸ್ಟ್ಯುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಪೈಲ್ಸ್ ಫಿಜರ್ ಫಿಸ್ಟ್ಯುಲಾನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಕೂರಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪದೇ 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 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನಾವು ಕೇಳಿರೋ ಹಂಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಯೂಶಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಕಾಯಿಲೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫೈಬರ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗುವಂತ ಫುಡ್ಗಳು ಇವಾಗ ಅತಿಯಾದ ಮೈದಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನಾದ್ರು ಅವರು ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಮೈದಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಡೈಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಫ್ರೈಡ್ ಫುಡ್ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಫುಡ್ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಖಾರ ಈ ತರದ್ದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತವ್ರಿಗೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಿನಾನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ
ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಇದೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ಹೆರಿಡಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗದೇ ಇರೋಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅಥವಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ಜರಿ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ತಡಿಬಹುದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಜರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೀಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸ್ಟ್ಯೂಲಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪೈಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಗೆ ಅವರು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಇಂಡು ಫಿಜರ್ ಅಥವಾ ಫಿಸ್ಟ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಜರಿ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಗವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಈಗ ಪೈಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಜುಗರ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಂಗಿಂತ ಒಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡಿ ಯೂಶಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅಥವಾ ಪೇನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸತಿ ಆದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಒನ್ ಇಯರ್ ಈ ತರ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಒಂದ್ ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಮುಂದೂಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ಜರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿನೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ರಿಕರೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗುವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಈ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪೈಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೀನಸ್ ಎನ್ ಗಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊಳಕೆ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇಂದಾನೇ ಅದು ಕರಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೆಡಿಕೇ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪೈಲ್ಸ್ ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮೆಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ
ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಟೋಶನ್ ಸೇಮ್ ಪೂರ್ಲ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಮರ ಮನೆ ಮನುಷ್ಯೆಲ್ಲ ನಡೆಯಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವೈಸ್ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಐದ್ ದಿನದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಳೇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಕೊಲೋನೋಸ್ಕೋಪಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿಸಿದೀರಾ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬರೀ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಇಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಸ್ ಸರ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಲೇ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ 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 ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಂಥ ಕಷ್ಟ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ಹೋಮಿಯೋಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಕೂಡ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಶರ್ಸ್ ಈ ತರ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ತುಂಬಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅನಿಮಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪೇನ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂತಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಸ್ಟೇನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಬಟ್ ಏನ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅವರು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡದಿರಾ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಆಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಟರಿ ಫೈಬರ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಬರ್ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಇರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲಿ ಅವರು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಫೆಟಿಗ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನಿಮಿಯ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ
ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದಾನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುವಂತವ್ರು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಡ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ತುಂಬಾ ನಡೆಯೋ ಅಂಥದ್ದು ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾ ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಫೀಲ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪರಿಹಾರ ಅವ್ರು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಿವೆ ಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಹೋಮಿಕ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಓಕೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವರೇ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯೂಶಲಿ ಈ ಪೈಲ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸೆಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸೆಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲ್ಯಾಕ್ಸೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆದವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಸೆಟಿವ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಿರಪ್ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸರಿ ಆ ಲ್ಯಾಕ್ಸೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬರೀ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ರಿಲೀಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಡೋಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೊಂದು ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ದಿವಸಗಳು ತಗೋಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಯೂಶಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸೆಟಿವ್ಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಾವೆಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬೌವೆಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಸೆಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಟಿಲ್ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಸೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮೋಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ 